हेलाइड हेलाइड इज नेगेटिवली चार्ज युनिवेलेंट एनायन असतं तर जेव्हा तो दुसऱ्या कंपाउंड बरोबर कंबाईन होतोय दॅट इज ऑल्सो कन्वर्ट इन टू द युनिवेलेंट आयन युनिवेलेंट आयन मध्येच कन्वर्ट होत आहे ठीक आहे तर यांनी सांगितलंय की इन ऍडिशन टू न्यूट्रल इंटरहेलोजन्स आतापर्यंत आपण कोणत्या टाईपचे इंटरहेलोजन चे टाईप शिकलोय न्यूट्रल बरोबर तर न्यूट्रल टाईप शिकलेलो आहोत आणि न्यूट्रल इंटरहेलोजन चे ऍडिशन मध्येच आणखीन सुद्धा चार्ज इंटरहेलोजन सुद्धा प्रेझेंट असतात दे मे बी एनायन्स और केटायन्स तर त्याला आपण एनायन्स आणि केटायन्स म्हणतो पॉली हेलोजन एनायन्स अँड केटायन्स म्हणलं जातं ठीक आहे तर त्याच्यामध्ये आपण हे शिकलो होतो की पॉली हेलोजन एनायन अँड केटायन चे टाईप्स होते एनायन चे थ्री टाईप्स आहे दॅट इज ट्रायटॉमिक एनायन तर त्याच्यामध्ये तीन ऍटम्स प्रेझेंट आहे एनायन्स आर निगेटिव्हली चार्ज तर निगेटिव्ह चार्ज असेल तर त्याला एनायन म्हणायचं सेकंड टाईप इज पेंटा एटॉमिक एनायन दॅट कन्सिस्ट ऑफ फाय ऍटम्स फाय ऍटम्स इथं प्रेझेंट आहे म्हणून त्याला पेंटा एटॉमिक एनायन म्हणायचं ठीक आहे थर्ड टाईप इज हेप्टा एटॉमिक एनायन इट कन्सिस्ट ऑफ सेव्हन ऍटम्स तर सेव्हन ऍटम्स आहे म्हणून त्याला काय नाव पडतंय हेप्टा एटॉमिक ठीक आहे नेक्स्ट नेक्स्ट टाईप इज केटायन्स पॉली हेलोजन केटायन्स ठीक आहे त्याचे फोर टाईप्स आहे डाय ऍटॉमिक केटायन पॉझिटिव्ह चार्ज असतो केटायन्स वरती त्याच्यामध्ये फर्स्ट टाईप आहे डाय ऍटॉमिक केटायन कन्सिस्टिंग ऑफ टू ऍटम्स सेकंड टाईप आहे ट्राय ऍटॉमिक केटायन ठीक आहे जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की आवाज कोणाचा येत आहे माईक कोणाचा ऑन आहे ऑफ करा मॅम हो स्टुडंट ऍड होत नाही ते बोलतात मीटिंग फुल आहे म्हणून दाखवत आहे खूप स्टुडंट ट्राय करतात मी ऑटो ऍडमिट ठेवलेलं आहे ऑन परत एकदा त्यांना ऍडमिट करायला सांगा नाही तर कोणती लिंक शेअर करा तर केटायन केटायन आर हॅव्हिंग आर ऑफ फोर टाईप्स तर फर्स्ट टाईप आहे डायटॉमिक केटायन त्याच्यामध्ये टू ऍटम्स आहे सेकंड टाईप आहे ट्राय ऍटॉमिक केटायन जसं मी सांगितलंय तुम्हाला की पॉली हेलोजन एनायन्स अँड केटायन्स कधी फॉर्म होत आहेत ज्या वेळेस पॉली हेलाइट्स किंवा इंटर हेलोजन कंपाउंडला एखादं आयोनिक किंवा एखादं आयन तिथं हेलोजन एनायन कंबाईन होत आहे ठीक आहे तर सेम टाईपच्या ऍटमला सुद्धा सेम हेलोजनला सुद्धा तो कंबाईन होऊ शकतो ऍट दॅट टाइम पॉली हेलोजन आर फॉर्म आणि जेव्हा डिफरंट टाईपच्या हेलाइटला जेव्हा कंबाईन होत आहे त्यावेळेस इंटर हेलोजन कंपाऊंड आर फॉर्म ठीक आहे तर जी आयन आहे हेलोजन आयन तर ते आयदर सेम टाईपच्या हेलोजनला कंबाईन होऊ शकतो किंवा इंटर हेलोजन कंपाईनला कंपाऊंडला कंबाईन होऊ शकतो ठीक आहे आयदर कोणत्याही टाईपचा तो कंबाईन होऊ शकतो आणि दोन्ही केसमध्ये पॉली हेलोजन एनायन्स अँड केटायन्स आर फॉर्म सेकंड टाईप इज ट्राय ऍटॉमिक केटायन्स तर इथं तुम्ही पाहू शकता इथं आय थ्री म्हणजे की सेम टाईप ऑफ हेलोजन्स प्रेझेंट आहे म्हणून हे झालं पॉली हेलाइट आणि इथे बघा आय एफ टू प्लस म्हणजे इथं दोन डिफरंट टाईपचे हेलोजन आहे म्हणून या कंपाऊंडला म्हणायचं इंटर हेलोजन कंपाऊंड ठीक आहे तर इंटर हेलोजन कॅटायन म्हणायचं आणि याला म्हणायचं सेम टाईप ऑफ हेलोजन प्रेझेंट असतात तर त्याला म्हणायचं पॉली हेलोजन कॅटायन थर्ड टाईप आहे पेंटा एटॉमिक कॅटायन्स पेंटा एटॉमिक मध्ये फायव्ह ऍटम्स प्रेझेंट आहे नेक्स्ट लास्ट टाइप इज दी हेप्टा एटॉमिक केटायन हेप्टा मीन्स सेवन इथे सेवन नंबर ऑफ ऍटम्स प्रेझेंट आहे म्हणून त्याला म्हणायचं हेप्टा एटॉमिक केटायन नेक्स्ट आता आपण इथं टाईप्स बघूया इथं स्ट्रक्चर्स पाहू आता पहिल्यांदा इंटर हेलोजन एनायन्स यांचं स्ट्रक्चर पाहूया इन जनरल फॉर अ गिवन केटायन सिमेट्रिकल इंटर हेलोजन एनायन्स आर मोर स्टेबल दॅन दी अनसिमेट्रिकल वन तर कॅटायन्स मध्ये सुद्धा जे सिमेट्रिकल इंटर हेलोजन्स आहे ते जास्त स्टेबल आहे ऍज कम्पेअर टू दी अनसिमेट्रिकल वन तर सिमेट्रिकल जेव्हा इंटर हेलोजन एनायन फॉर्म होत आहे त्यावेळेस तिथे चार्जेस आणि मास दोन्ही स्टेबल होत आहे ठीक आहे बॅलन्स होत आहे म्हणून तिथं स्टेबल इंटर हेलोजन एनायन फॉर्म होत आहे 
Next, stability also increases with increasing the size of the central atom. And each is central central atom ahead. So the size increase, halaki the stability increase hoti hai. Next, the structure of interhalogen anions have been well established by X-ray measurement. The X-ray measurement ni sudha apun interhalogen anions structure study karu shakto. Yesa artha aso hota hai ki interhalogen anions form the stable compound. Because stable compound bano hota hai, mohun apun X-ray technique ni sudha jantha structure dita study karu shakto. Ata in detail apun triatomic ani pentaatomic anion jantha structure discuss karu ya. First, the structure of triatomic interhalogen anion. In example, get lay ICL2 minus. Hey, an ion get lay, triatomic an ion get lay. The rich is a structure. Yet over upon triatomic interhalogen anions structure is a predict coruya. Again, it a ICL2 minus. Hey, an ion get lay. The Jamadi central metal ion kaya he kaya he IPCL, which is the central metal ion. कौन-कौन सा नरे? ICL2 मधे I central atom हाँ बरोबर I minus सा सा नरे ठीक है पर तो I ना सा नरे तो I minus सा सा नरा है ठीक है the I से संगा बर ground state electron configuration का है इस तो iodine से NS2 NP5 हम्म NS2 NP5 मंजे कितने electron present है seven I minus a center with the electronic configuration class now. I minus. Minus the other guy who to a electron ward like he comes alive. Minus the other guy who to. Minus and get started out upon. Electron that the electron adds a little layers are told that the kitty has not a. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी असनार आयोडीन सर सिक्स असनार ओ एनएस टू एनपी सिक्स असनार है मुझे सिक्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट असनार है पी ऑर्बिटल में दे ठीक है अतः तब पूछे राय पूछे ये चमाइ में तुम्हारे दाख होते कि सहेब रिडाइजेशन होते द आईसीएल टू माइनस एनआईएन इन्वॉल्व्स द एसपी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन तब तेरे एसपी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन होते हैं बरोबर तब इतना तुम भी प्रिडिक्ट कर सकता का ये कैसे होना रहे हाइब्रिडाइजेशन इतना इतना ते� दोन लगना रे तो कितनी अप तरक्क साप ले ला है तो तो एक्साइटेशन कराव लगना रे हम्म वही घूम बस लाये तुम्हीं वही यानी पेन वर्ती बनवाई चलते सभी ऑर्बिटल्स अजय सांगाई से हाइब्रिडाइजेशन का सोना रे कसा इलेक्ट्रॉन मूव होना रे एक्साइट होना रे तो सांगाई से ठीक है तो तीसरे का होना रे कि एक इ NP6 मतलब एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल करे एक्साइट होना रहे एक्साइट जाले अनंतर तीते दोन अनपेड इलेक्ट्रॉन तैयार होते हैं बरोबर एक आहे NP P मतलब एक ऑर्बिटल असना रहे अनपेड और एक डी ऑर्बिटल मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन तैयार होना रहे तो ही जी दोन अनपेड इलेक्ट्रॉन तैयार जाले ले तेजा बरोबर है क्लोरीन च ऑर्बिटल आए थे आर आल्सो हाफ फील्ड ऑर्बिटल ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल आए तो तेजा मधे होगा तर तेजे टू पी ऑर्बिटल से हाफ फील्ड असना रहे तो जब वह है क्लोरीन ये जे हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो आयोडीन जे ऑर्बिटल वर्वर तो त्याग वेस दिते एसपी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन तैयार होत पन आज तुम्हारा जैसा माहित है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन साथी किटी नम किटी साइट्स तक उपाय रहा है ज्योमेट्री कौन से तैयार होती है sp3 में दे sp3d हाइब्रिडाइजेशन साथी ज्योमेट्री कौन सी है कौन सी ज्योमेट्री है sp3d हाइब्रिडाइजेशन साथी ट्राइगोनल बायपिरामिडल ट्राइगोनल बरोबर ट्राइगोनल बायपिरामिडल तो किटी साइट्स किटी � पांच बरोबर पर इतना कितने एटम प्रेजेंट है आपने कड़े दोन 
तर म्हणजे तीन साईट कशा राहतात वेकेंट राहणार आहे तर वेकेंट राहतात तिथं त्या साईट कोण आप उपाय करणार आहे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन तर लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन हे थ्री साईट अकुपाय करतात आणि दोन साईट जी आहे दॅट आर अकुपाय बाय दी बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन तर बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन ते दोन साईट अकुपाय करतात तर अशा प्रकारे हे अरेंज करतात की तिथं मिनिमम रिपल्शन झालं पाहिजे बॉन्ड पेअर आणि लोन पेअर मध्ये मिनिमम रिपल्शन झालं पाहिजे जेवढं कमीत कमी रिपल्शन होणार आहे तेवढं तिथं स्टेबल कंपाऊंड आपल्याला मिळणार आहे तर त्यामुळे जे ट्रायगोनल शेप मध्ये तिथं तीन बॉन्ड पेअर तिथं अरेंज होतात आणि एक्शल डायरेक्शन मध्ये दोन बॉन्ड पेअर तिथं अरेंज होतात ठीक आहे तर त्यामुळे त्यांच्यामध्ये मिनिमम आपल्याला बॉन्ड पेअर लोन पेअर रिपल्शन पाहायला भेटते तर जसं आपण इथं प्रिडिक्ट केलं होतं की सुरुवातीला ग्राउंड स्टेट मध्ये इथं थ्री पी सिक्स असणारे इलेक्ट्रॉन तर फर्स्ट एक्साइटेशन झाल्यानंतर इथाला एक इलेक्ट्रॉन हे डी ऑर्बिटरकडे एक्साइट झालेलं आहे एक्साइट झाल्यामुळे तिथं दोन अनपेड इलेक्ट्रॉन तयार झालेत तर ह्या दोन अनपेड इलेक्ट्रॉन बरोबर दोन क्लोरिन ऍटम ओव्हरलॅप करणार आहे आणि तुम्ही इथं मोजू शकता एक एस तीन पी आणि एक डी तर अशा प्रकारे एस पी थ्री डी हायब्रिडायझेशन इथं तयार झालेलं आहे तर जसं आपण प्रिडिक्ट केलं होतं एस पी थ्री डी हायब्रिडायझेशन जॉमेट्री कशी असते ट्रायगोनल बाय पिरामिडल पण आपल्याकडे फक्त दोनच ऍटम्स प्रेझेंट आहे म्हणून तिथं आपल्याला स्ट्रक्चर दिसणार आहे लिनियर स्ट्रक्चर दिसणार आहे अँड जॉमेट्री इज ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ठीक आहे तर सेम असं स्ट्रक्चर आपल्याला प्रत्येक ट्राय अटॉमिक एनायन साठी बघायला भेटणार आहे तर फॉर एक्झाम्पल क्लोरिन फ्लोराईड क्लोरिन एफ टू मायनस याच्यासाठी सुद्धा आपल्या लिनियर जॉमेट्रीज पाहायला भेटणार आहे ठीक आहे नेक्स्ट नेक्स्ट टाइपचं एनायन आहे पेंटा एटॉमिक इंटर हॅलोजन एनायन ठीक आहे तर याच्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता एक क्लोरी एक आयोडिन ऍटम आहे आणि फोर क्लोरिन ऍटम्स आहे तर अगेन सेम तसंच इथे सेंट्रल ऍटम इज ऑफ आयोडिन मायनस तर आयोडिन मायनस हे सेंट्रल ऍटम आहे तर सेम तसंच त्याच्या एक्साइटेड स्टेटमध्ये आयोडिन मध्ये किती इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असणार आहे एन एस टू एन पी सिक्स प्रेझेंट असणार आहे ठीक आहे तर इथे तुम्ही मागच्या याच्यामध्ये पाहिलेलं आहे की जेव्हा फर्स्ट एक्साइटेशन होत आहे त्यावेळेस दोन अनपेड इलेक्ट्रॉन तयार होत आहेत पण आपल्याला इथं किती पाहिजे चार बरोबर इथं चार ऍटम्स प्रेझेंट आहे म्हणून आपल्याला सेकंड एक्साइटेशन सुद्धा करावं लागणार आहे जेव्हा आपण सेकंड एक्साइटेशन करतोय तेव्हा आणखीन एक इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल म्हणून डी ऑर्बिटल कडे शिफ्ट होत आहे तर अशा प्रकारे आपल्याकडे चार अनपेड इलेक्ट्रॉन तयार होतात आता हे चार अनपेड इलेक्ट्रॉन बरोबर हे चार क्लोरिन ऍटम ओव्हरलॅप करतात ओव्हरलॅप केल्यामुळे तिथं कोणतं टाइपचं हायब्रिडायझेशन तयार होणार आहे एस पी थ्री डी टू एस पी थ्री डी टू हायब्रिडायझेशन तिथं तयार होत आहे एस पी थ्री डी टू हायब्रिडायझेशनची जॉमेट्री कोणती आहे सांगा बरोबर ऑक्टाहायड्रल मध्ये किती साईट अकुपाय केले जातात ऑक्टाहायड्रल मध्ये सिक्स बरोबर तर सिक्स साईट ऑफ उपाय केले जात आहेत पण आपल्याकडे किती ऍटम्स प्रेझेंट आहेत तर चार तर दोन साईट वेकेंट राहिले तर दोन साईट कोण अकुपाय करणार आहे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन तिथं अकुपाय करणार आहे बरोबर तर अगेन लोन पेअर आणि बॉन्ड पेअर अशा प्रकारे अलाइन होत आहेत की तिथं मिनिमम लोन पेअर बॉन्ड पेअर रिपल्शन झालं पाहिजे ठीक आहे तर तिथं नेक्स्ट स्लाईड मध्ये पाहू शकता तुम्ही तर बघा तर स्क्वेअर प्लेनर प्लेनर मध्ये तिथं बॉन्ड पेअर तिथं अलाइन होत आहेत आणि एक्शियल डायरेक्शन मध्ये इथं लोन पेअर अलाइन होत आहेत ठीक आहे सो दॅट दर इज अ मिनिमम लोन पेअर बॉन्ड पेअर रिपल्शन ठीक आहे आणि अशा प्रकारे याची जे स्ट्रक्चर कोणतं असणार आहे स्क्वेअर प्लेनर स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला भेटणार आहे ठीक आहे इथं हायब्रिडायझेशन दाखवलेलं आहे तुम्हाला मी इथं सांगितलं होतं की थ्री पी सिक्स असं भेटतं पण इथं पहिल्यांदा फर्स्ट एक्साइटेशन मध्ये इकडचं इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह होणार आहे डी ऑर्बिटल कडे सेकंड एक्साइटेशन मध्ये ह्या सेकंड ऑर्बिटल मधलं इलेक्ट्रॉन मूव्ह होणार आहे डी ऑर्बिटल कडे अशा प्रकारे किती अनपेड इलेक्ट्रॉन भेटले आहेत वन टू थ्री अँड फोर तर फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन इथं आपल्याला पाहायला भेटतात आता हे फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन बरोबर फोर क्लोरिन ऍटम ओव्हरलॅप करतात ओव्हरलॅप केल्यानंतर इथं मोजा बरोबर किती ऑर्बिटल इथं हायब्रिडायझेशन झालेले एक एस तीन पी आणि दोन 
डी म्हणजे हायब्रिडायझेशन कोणतं झालं एस पी थ्री डी टू हायब्रिडायझेशन आपल्याला पाहायला भेटत तर सेम असंच आपल्याला हायब्रिडायझेशन बाकीचे इंटर हायड्रोजन पेंटा पेंटा एटॉमिक इंटर हायड्रोजन एनायन साठी पाहायला भेटणार आहे फॉर एक्झाम्पल बी आर एफ फोर मायनस याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला सेम टाईपचं स्ट्रक्चर बघायला भेटणार आहे सेम हायब्रिडायझेशन पाहायला भेटणार आहे तर इथे आपल्याला स्ट्रक्चर कोणतं भेटतंय स्क्वेअर प्लेनर स्ट्रक्चर पाहायला भेटतंय ठीक आहे नेक्स्ट आता आपण केटायन्स पाहूया तर दिस आर जनरली प्रिपेअर्ड बाय द एडिशन ऑफ अप्रोप्रिएट इंटर हॅलोजन अँड हॅलाइड आयन एक्सेप्टर तर इथे जे केटायन्स आहे दॅट आर प्रिपेअर्ड बाय इंटर हॅलोजन तर इंटर हॅलोजन आणि हॅलाइड आयन एक्सेप्टर म्हणजे की पॉझिटिव्ह चार्ज याच्यावरती आहे तर अशा आयनला जर आपण इंटर हॅलोजन बरोबर कंबाईन केलं तर तिथे आपल्याला इंटर हॅलोजन केटायन्स पाहायला भेटत ठीक आहे फॉर एक्झाम्पल गोल्ड डिझॉल्व इन बी आर एफ थ्री टू फॉर्म द बी आर एफ टू प्लस अँड ए यु एफ फोर ए यु एफ फोर मायनस कॉम्प्लेक्स तर इथं कॉम्प्लेक्स तयार होत आहे ठीक आहे कधीही जे कॅटायन्स आहे तर ते इंडिव्हिज्युअली असं फॉर्म होत नाही कारण ते अनस्टेबल असतं तर नेहमी कॅटायन जे आहे ते कॉम्प्लेक्स फॉर्म मध्ये तिथं तयार होत आहे इथे सेकंड एक्झाम्पल आपण घेतलेलं आहे सी एल एफ थ्री कंबाईन्स विथ ए एस सी एल थ्री टू फॉर्म दी क्लोरीन एफ टू प्लस अँड ए एस एफ फोर मायनस तर हे कॉम्प्लेक्स तिथे तयार होत आहे सेम असंच आणखीन एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे आय सी एल टू प्लस इज प्रिपेअर्ड बाय मिक्सिंग स्ट्रायचोमेट्रिक अमाऊंट ऑफ आय टू सी एल टू अँड एस बी सी एल फाय विच फॉर्म्स आय सी एल टू प्लस एस बी सी एल सिक्स मायनस तर असं कॉम्प्लेक्स बनवत आहे ठीक आहे नेक्स्ट दि कंपाउंड ऑफ पेंटा एटॉमिक कॅटायन सच एस सी एल एफ फोर प्लस बी आर एफ फोर प्लस अँड ऑफ हेप्टा एटॉमिक कॅटायन सच एस आय आय एफ सिक्स प्लस अँड सी एल एफ सिक्स प्लस हॅव ऑल्सो बीन सेंथसाइज अँड कॅरेक्टराइज तर इथं त्यांनी फक्त कोणते दाखवलेले डायटॉमिक दाखवलेले तर डायटॉमिक सारखंच त्यांनी सांगितलंय की पेंटा एटॉमिक आणि हॅप्टा एटॉमिक कॅटायन सुद्धा तिथं तयार केले जातात आणि ते सुद्धा आपण कॅरेक्टराइज करू शकतो ठीक आहे तर कोणत्या पण मेथडनी आपण तिथं अनालाइज करू शकतो तर इथं डिटेलमध्ये आपल्याला कॅटायन साठी स्ट्रक्चर नाही स्टडी करायचं हॅलो हा बोला कस काय होत नाही पोर तर होत जॉईन आणि लिंक शेअर केली आहे का मग ठीक आहे मी चेक करते जॉईन होत नाही म्हणतात मुलं काय झालं असं बरं एकशे एकच मुलं आहे जॉईन होत नाहीये म्हणतात याची कॉपी करून लिंक टाकू का
म्हणजे नाही होत परत होत नाही मॅडम तरी सुद्धा हो सर सांगा ना काय करावा शंभर फोर आहे ते मग करतात सारख हा जॉईन होत नाही हो केली हो तरी सुद्धा नाही होत मी आता आता मी स्वतः लिंक पाठवली तरी सुद्धा नाही होते पाठवली मी लिंक बर लिंक पाठवली का तुम्ही मुलांना बाकीचे ग्रुप वरती जे जॉईन झालेले आहेत हो मॅम पाठवली मी पण पाठवली पण कस काय जॉईन होत नाही माहित नाही मुलं चालू करू का लिंक पोरांनी पण बघू वेळा सेंड केली आहे मी पण आता सेंड केली तरी मी जॉईन होत नाही त्या लिंक ला बर तुमच्या पैकी कोणतरी आउट होऊन परत बघा बर की तुम्हाला जॉईन होता येते का मॅडम एकदा ऍडमिट केलेलं असलं की परत जॉईन होत म्हणाली फक्त त्या त्या बाकीच्या सगळ्यांचं पहिल्यांदाच झालं नाही ऍडमिट बर ठीक आहे असं करते की मी थोड्यासाठी पाहायला लागलं ना ठीक आहे मीच आहे ना इथं मिटिंग लिव्ह करते आणि परत जॉईन होते तुम्ही तिथंच राहा मिटिंग मध्येच
बगती आवाज ये का आता मजा तो तुम्हें डिविजन हो रहा होते मैं तुम्हारा संगित हो डिविजन तुम्हारी जी लिमिट है तो फिर हंड्रेड स्टूडेंट लिमिट के लिए मी पे कि टेलिग्राम ग्रुप वरती मेसेज आल का डिविजन मेसेज चेक करते कि प्रॉब्लम हंड्रेड च लिमिट है क्लास हंड्रेड पेक्षा जास्त जन एड हो तथे मी डिविजन तुम्हें दोन डिविजन ए बी डिविजन बनवे तो मी लिस्ट तुम्हारा ग्रुप वरती सेंड करते अकॉर्डिंग जो डिविजन तो तुम्हें डिविजन वाइज तथे जॉइन वाइस है गुगल मीट लीक ए बी दोन डिविजन मैं तुम्हारा लिस्ट पाठेन आता मैं थोड़ा वे जाऊ चेक करते प्रॉब्लम आज लेक्चर ल तर हंड्रेड मुल जेवे जॉइन है फिर लेक्चर कंटिन्ू करते प्रॉब्लम तो मग अपन लेक्चर मध्य सॉल्व करू ठीक है नेक्स्ट इज सुडो हेलाइड एंड सुडो हेलोजन सुडो हेलाइड एंड सुडो हेलोजन दिस स्क्रीन हाँ सुडो हेलाइट्स सुडो हा शब्द अर्थ का टेक्स्ट मध्य तुम्हें शिक्षा हा सुडो सुडो ऑर्डर सुडो मोरिकुलर रिएक्शन बरबर तो सुडो हा शब्द अर्थ का सुडो मे फॉल्स हाँ बरबर तो बॉटनी कि जूम मध्य हे सुडो शब्द अर्थ तुम्हारा समझ लीक है सुडो मे फॉल्स जे हेलाइट नाइट सारे बिहेव करते हैं अशा अपन कंपाउंड सुडो हेलाइट अंतो ठीक है तो सुडो हेलाइट डेफिनेशन है देर आर सेवरल यूनिक नेगेटिव ग्रुप्स विच शो सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेलाइट आयन दीज आर कॉल्ड सुडो हेलाइट और सुडो हेलाइड आयन्स जस मैं संगित कि युनिवेरियंट ग्रुप्स है जे की हेलाइड आयन सारख बिहेव करता है तो अपन सुडो हेलाइट मन तो हेलोजन्स नहीं है तो फिर हेलोजन सारख बिहेव करता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो शो करता है तो अशा टाइप के कंपाउंड्स अपन सुडो हेलाइड और सुडो हेलाइड आयन्स मन तो ठीक है एंड वेन दिस सुडो हेलाइट कम आयन्स फॉर्म द कंपाउंड जेवे कंपाउंड बनता सुडो हेलोजन मन तो डेफिनेशन है एज इच हेलाइट आयन हेज अ करस्पॉन्डिंग हेलोजन अटेम्प्ट हेव बीन मेड टू आइसोलेट सुडो हेलोजन करस्पॉन्डिंग टू द सुडो हेलाइट ठीक है तो सुडो जी हेलाइट आयन है प्रत्येक हेलोजन लेलाइट आयन ही ठीक है तो ज्यास अपन हेलाइड आयन लोलेट करते सुडो हेलोजन कि सुडो हेलाइट ठीक है एक्साम्पल पहूया इतने बुडो हेलाइड आयन सुडो हेलोजन अक्जाम्पल दिल्ली है ठीक है डिटेल मध्य अपने स्टडी सा नहीं है तो इतने को जे कंपाउंड है तो हेलोजन फैमिली बिलोंग करीत नहीं तरी सु हेलोजन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते सुडो हेलाइड आयन्स मना चाहिए इतने बे आयन के फॉर्म मध्य जेवं जेव मॉलिक्यूल तैयार होते ठीक है तो सुडो हेलोजन अना चीक है इतने एक्जाम्पल है साइनाइड सी एन जेव करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल तैयार होता है मना चाहिए हेलोजन कि सुडो हेलोजन मना चाहिए 
सायनोजन मन सी एन जेव सी एन बरबर कंबाइन होते हैं सी एन ट्वाइस तैयार होते हैं सायनोजन ठीक है तो सगे सगे सुडो हेलाइट है सुडो हेलोजन तैयार कर पेसिफिक टाइप से फिर सुडो हेलाइट है सुडो हेलोजन बनते हैं ठीक है एक्जाम्पल्स है पहले एक्जाम्पल है साइनाइट सी एन सेकेंड एक्जाम्पल इज साइनेट दैट इज ओ सी एन माइनस थर्ड एक्जाम्पल इज थाइनेट दैट इज एस सी एन माइनस फोर्थ एक्जाम्पल इज साइनो सेलेनो साइनेट दैट इज एस ई सी एन माइनस इत सेलेनियम ग्रुप प्रेजेंट है सेलेनो साइनेट तैयार होता है एजाइट एजाइट इज एन थ्री माइनस एजिडो थायो कार कार्बोनेट हजे एस सी एस सी एस एन थ्री माइनस तो तीन ही ग्रुप तथ अटैच है एजिडो मे एन थ्री थायो मेन्स सल्फर एंड कार कार्बोनेट मे सी अभी ग्रुप तथ अटैच है नाव पड़ल एजिडो थायो कार्बोनेट लास्ट सुडो हेलाइट है दट इज आइसो साइनेट ओ एन सी माइनस ये फिर सुडो हेलाइट हे सुडो हेलोजन तैयार करता है ये चार फुडो हेलाइट है जे कि सुडो हेलोजन तैयार करता है फर्स्ट है साइनोजन सी एन ट्वाइस सेकेंड इज थाइनोजन दट इज एस सी एन ट्वाइस थर्ड इज सैलेनो साइनोजन दट इज एस ई सी एन ट्वाइस एंड लास्ट इज एजिडो कार्बन डायसल्फेट एस सी एस एन थ्राइस ट्वाइस ठीक है तो ये एक्जाम्पल जाए तो आप चैप्टर मधे तो एवड हो तो इतने अपना हे चैप्टर संपले है ठीक है तो जे जॉइंट नहीं है तो अपन जेव ग्रुप्स डिविजन तैयार होते हैं तो थोड़स ये पर रिपीट करूँ तो मैं तिथ जाऊन पहाते कि प्रॉब्लम तुम्हें डिविजन तैयार कि हंड्रेड ची कैपेसिटी तथा ग्रुप की दिल्ली है ठीक है तो जो प्रॉब्लम है मैं चेक करते प्रॉब्लम है आज या आज तुम्हें टैलेंट बैच प्रोग्रेसिव बैच तो ये जो दोन व्हाट्सअप ग्रुप तैयार कराए मैं ऐड करा ठीक है जी फर्दर नोटिस है तो मैं तुम्हारा नोटिस रिस्पेक्टिव ग्रुपला पाठे ठीक है चले का डाउट है काउट का है का मुला मैम ओके ठीक है टैलेंट बैच ऐसी ग्रुप वेरी गुड ठीक है चले तो मैं सुधा ऐड करा दे टैलेंट बैच प्रोग्रेसिव बैच मध्य मैं सुधा ऐड कर भेटू आता मैं एंड करते प्रॉब्लम चेक कर
Conta. Okay, uh, good morning all. Uh, why students are very less? Good morning, sir. Okay, huh, good, good afternoon. afternoon. Okay. So why students are very less? Just 96? सर बहुत एक डिवीजन पढ़ ले तो आज बात डिवीजन वगैरह का पढ़ ले नहीं है डिवीजन साथी मैडम मन है तो तेरे नलगे मैडम डिवीजन साथी जेकाई रोल कॉल आले ले ताम चकड़े त्याचा दोन पीडीएफ तैयार करूँ ठेवली लाये परंतु टिकट नजर आमला तथा लिंक काले तरस त्यामी सोड़ना फुडे त्यामल शंभर अच्छा होता है इतका शंभर जब फुड़ जाता है कि वहाँ कश्मीर वाले ते आज दाह तारीका है मन नौ तारीख पर इन तंत्र का ही व्यक्ति स्ट्रेटजी होती का गूगल मीट ची हाइक बगाव लगे दूसरा तमलो बाकी चीजें मूल है तेरा ज्वाइन कराए संगा आवाज देतो है क्लियर हो सर ओके बाकी चीजें मूल है ना � मुझे समझ लाप लगा तेरे जब फुड़े का ज्वाइन होता नहीं है इतना हेलो मैडम बैठले का ते फोन उस लेना थे हाँ माने मैडम लोग इचार पर आते तिकड़े के लिए हंड्रेड ये ताई थी ते फोड़ो होत नहीं फक्त माने मैडम ला इचारा तें से या स्वाइचे लेक्चर झाला सिल मगाशी तिकड़ पली गड़े के लिए ते या स्वाइचे लेक्चर ला आ अपने अपने कर्से लैब में दे तो तीता तेना इचारा मैं कहीं से कौन आ रहे हैं ना आह 
just we have to check uh, whether the so just we have to check whether there is a, a technical problem of uh, google meet i think that should be a problem otherwise uh, yesterday uh, already students have joined and just i will check whether at sybse level uh, same problem we have faced otherwise we have to start the lecture and uh, the google meet have uh, changed their policies then there may be problem and then we will start our regular lecture just i will wait for one minute konte vargala yes why अकरावी सिलेक्शन आता जो संपल कि टाइमिंग एस वाई बी एस विचार लो ना ती एफ वाई चल टाइम टेबल okay uh, students uh, there should be a technical problem and uh, because of that only uh, whatever part we will cover today uh, that we will repeat on uh, next lecture but before that we have to solve the problem otherwise uh, uh, we have to um, take some alternative way so on uh, last lecture we are seen some important part of nmr spectroscopy in which we have focused on shielding and deshielding then chemical shift that is the position of proton in nmr spectrum with respect to the tms also we have observed what is meant by tms what are the characteristic properties of tms that is tetramethyl silane and then uh, we have observed how the chemical shift value is uh, determined and then then uh, we will see the factors that can affect the chemical shift value that is inductive effect uh, van der waal deshielding hybridization and then we have start the anisotropic effect so the deshielding effect on the proton which are attached to the carbon carbon double bond is higher than in account with the inductive effect 
and uh, LADK as well as aromatic protons are much more deshielded as compared to the aliphatic protons. Here, the carbon carbon triple bond shields the acetylene hydrogen, and that signals are lower frequency, that is, smaller delta value. While the carbon carbon double bond, which is present in uh, olefinic, that is, vinylic hydrogen, and shifts their signal to the higher frequency that is towards left hand side that is towards downfield and that having a larger delta value as compared to the acetylenic proton as well as alkane proton so in that we have already seen uh, this example that is magnetic anisotropic effect of carbon carbon double bond and triple bond so that is influence of applied magnetic field so here we have observed that the orientation of olefinic protons actually does, there is a sidewise overlapping of p orbitals which are perpendicular to the applied magnetic field and these protons because of that overlapping they are in the deshielded region and that uh, increase the paramagnetic Uh, shielding uh, effect and on that basis we have observed the protons can be observed so if you observe this is the H0 uh, that is the applied magnetic field in this direction and the orientation so when we can keep the molecule in a sample tube the orientation is takes place and when the olefinic protons are present in a molecule they are oriented in a such a way that the pi electron cloud is above and below the plane where the p orbitals there is a lateral overlapping and that are actually perpendicular to the applied magnetic field and that's why they are not in a direction of applied magnetic field and that region which is actually shielded region Okay, now the protons which are attached to the sp2 carbon, they are not in a shielded region, but they are in a deshielded region. And that's why in this case, they are in a downfield or they having more delta value. Because they are more deshielded, we know that in a uh, spectrum, we have already explained the deshielded protons are in a downfield or they having a more delta value. So if you observe the olefinic proton is observed at 4.5 to 6 delta as compared to the alkane protons. So uh, at which uh, uh, delta value the alkane protons are observed? Anyone can give the answer because on last lecture we have already given table and even we have compared the electronegativity with respect to the ethane molecule. So generally we have given how much value of delta for alkane? Anyone? That is around about 0 0.9 to 1 delta. Right? Yes or no? Yes or no? Hello. Are hey, Samastha ka nai samjhat hai? Hachaur short note te zar tumchi exam hi physical monomode zali. Short note anisotropic effect were hamka se te. Tarikani tumai had doni diagram kadna garje sai. I'm only taking me with the explanation is thoda sai. Purun tu diagram anitatsa thodaka explanation. 
एक दोन ते तीन ओळी मधलं हे तुम्हाला देणं गरजेचं आहे समजले का येस ऑर नो अरे को नहीं तक बोला अरे आता जे पीपीटी मध्य दाखल समझले का नहीं ओके आवाज ये का मजा येस और नो हो सर आवाज येतोय सर मग कोण मला सांगणार कोण की बाबा समजलंय नाही समजलंय मी किती क्वेश्चन विचारले तुम्हाला मी सर तो रिपीट करता का सर एकदा हो मग करणार की मग मी त्यासाठी जिथे बसलेलो आहे पण तुम्ही तुमचा आवाज राहायला पाहिजे तुम्ही जागे आहात झोपलाय तिथे आहे का नाही कुठं बाहेर गेलाय कळणार काय आम्हाला नाही सर आहे शॉर्ट नोट विचार शॉर्ट नोट जरी छोटी तीस महत्व की प्रेजेंटेशन पर आधी आधी शेयर करूयात की ते शेअर करावं लागतं ना आधी नाही ती करूया की कारण त्यांचा आवाजच येईना म्हटल्यानंतर मला ते शेअर चालू सर दिसते का प्रेझेंटेशन नहीं नहीं आ, ते काल मैडम पास होता दो एकदम ते विचार हाँ सर दिस्ट पीपीट ओके एक्चुअली मग् लेक्चर लेवटी अपन पे होता हा कन्सेप्ट कदाचित समझा त्यामुळे आपण हा परत घेतोय अनआयसोट्रॉपिक इफेक्ट हा तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं की डिफाईन और व्हॉट इज मिन बाय केमिकल शिफ्ट एक्सप्लेन फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑन केमिकल शिफ्ट हा क्वेश्चन लॉंग मध्ये येतो त्याचबरोबर शॉर्ट क्वेश्चन मध्ये अनआयसोट्रॉपिक इफेक्ट ही शॉर्ट नोट येते आणि मग ह्या ठिकाणी ह्या दोन्ही डायग्रॅम म्हणजे एक एसपीटो कार्बनची एक एसपी कार्बनची ह्या ठिकाणी दाखवणं गरजेचं आहे मग ह्याच्यामध्ये आपण कम्पेअर करतोय केमिकल शिफ्ट म्हणजे काय सर्वांना माहिती आहे की डेल्टामिथिल सिलेन म्हणजे झिरो डेल्टा पासून मोलिकोलचा प्रोटॉनची पोझिशन ज्या ठिकाणी आहे त्या व्हॅल्यूला आपण केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू म्हणतो जी डेल्टामध्ये आपण रिप्रेझेंट करतोय मिथेन किंवा आल्केन मोलिक्युलचे प्रोटॉन्स हे पॉईंट नाईन टू वन डेल्टाच्या आसपास आपल्याला पाहायला मिळतात त्याच्यानंतर त्याच्या आपण फॅक्टर्स पाहिलेले आहेत की ज्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक असेल इंडक्टिव्ह इफेक्ट असेल त्यानंतर हायब्रायजन इफेक्ट असेल किंवा त्या ठिकाणी आपण जो दुसरा इफेक्ट पाहिला अनआयसोट्रॉपिकचा तर त्यामध्ये डेल्टाची व्हॅल्यू जी आहे ही फिल्ड किंवा डाऊन फिल्डला जाते बरेच वेळा इलेक्ट्रॉनिकेटिव्ह ऍटम असेल तर डाऊन फिल्डला जाते ती होत असताना डेल्टा व्हॅल्यू ही वाढते आणि 
डिशेडिंग होत म्हणजे मी ह्याच्या अगोदरच्या लेक्चरला स्पष्ट सांगितले की कोणते शब्द लक्षात ठेवायचे आहेत कोणत्या शब्दाचा अर्थ काय आहे आणि व्हॅल्यू कुठं चेंज होत आहे म्हणजे डाऊनफिल्डला जाते याचा अर्थ डिशिल्डेड होत आहे डिशिल्डेड होत आहे म्हणजे डेल्टा व्हॅल्यू वाढलेली आहे हे तीन वाक्य त्या ठिकाणी येणं गरजेचं राहतं आता आपण काय पाहिलं की जेव्हा ओरिनिक प्रोटोकॉन असलेला मोलिक्युल हा सॅम्पल ट्यूब मध्ये घेतलेला आहे आणि तो सॅम्पल ट्यूब आपण जी एनिमार्च इन्स्ट्रुमेंटची डायग्राम पाहिली त्यामध्ये आपण ठेवल्यानंतर तो काय होत आहे रोटेट होत आहे मग तो रोटेट कोणत्या प्रकारे होतो तर ज्यामध्ये हे पाय इलेक्ट्रॉन क्लाउज जे आहेत अबो अँड बिलो द प्लेन ऑफ ओलेफिन हे कशामुळे आहेत हे प्युअ ऑर्बिटल जे लॅटरल ओव्हरलॅपिंग करत आहेत आणि हे पाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड हे अबो बिलो ओलेफिन च्या कार्बन कार्बन प्लेन ला आहेत जे अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड ला परपेंडिक्युलर आहे कारण आपल्याला माहिती आहे अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्डची डिरेक्शन काय आहे दे आर इन धिस डिरेक्शन बरोबर आहे मग ह्या ठिकाणी अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्डच्या रिजन मध्ये जो पार्ट येतो तो शिल्डेड रिजन मध्ये येतो आणि जो पार्ट जे प्रोटॉन्स हे त्या रिजन मध्ये येत नाहीत ते डिशिल्डेड रिजन मध्ये येतात ह्याच्यामध्ये आता आपण पाहिलं की ओलिफिनिक प्रोटॉन्स जे आहेत एसपी टू कार्बन डायटेज असलेले हे कुठे आलेले आहेत दे आर नॉट इन अ शिल्डेड रिजन बट दे आर इन अ डिशिल्डेड बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड मॅग्नेटिक फील्ड दॅट इज द सेकंडरी मॅग्नेटिक फील्ड दॅट कॅन क्रिएट अ सेकंडरी दॅट इज इंड्यूस्ड मॅग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ धिस ॲडजेसन प्रोटॉन अँड हिअर दे कॅन बी ऑब्झर्व द पॅरामीटर दॅट वी आर रिप्रेझेंटेड ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ सिग्मा अँड when such kind of protons are present in d shielded region that indicate they are in downfield region and its value is more as compared to the alkane proton so it is observed at which position it is observed at 4.5 to 6 delta value so all olefinic protons which are present in organic molecules they are observed in a region 4.5 to 6 डेल्टा आपल्याला माहिती की आपण हे जे रिजन दाखवलेलं आहे हे इंड्यूस मॅग्नेटिक फील्ड आणि ज्याच्यामुळे आपण जे इक्वेशन होत ते इक्वेशन आपण मॉडिफाय केलेलं होतं एच इज इक्वल टू एच झिरो इन टू ब्रॅकेट वन मायनस सिग्मा दॅट प्रिसिशनल मोशन बरोबर आहे आणि ते जे आहे त्या ह्या कशामुळे केलं होतं की हे जे प्रोटॉन आहेत हे ऍडजेसन सराउंडिंग मुळ हे डिशिल रिजन आलेले आता त्याचबरोबर आपण कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड असलेलं ऍसिटिलिन मोलिक्युल घेतलेलं होत मग हे ऍसिटिलिनिक प्रोटॉन दे आर ऑब्झर्व्ह ऍट टू पॉइंट फायव्ह टू थ्री डेल्टा व्हाय दे आर अ फिल्ड व्हाय नॉट फर्दर डाऊन फिल्ड ऍज कम्पेअर टू द एस पी थ्री एस पी टू अँड एस पी दॅट इज द हायब्रायशन इफेक्ट दॅट वी हॅव ऑब्झर्व्ह in this case the orientation of acetylenic proton or acetylenic molecule is takes place in a such a way that they are in a direction of applied magnetic field h0 <laughs> here now this is the pi electron cloud which is actually perpendicular but the orientation of carbon carbon triple bond that is in a axis in that case they can be diamagnetic and diamagnetic protons are in a shielded region while paramagnetic protons which are observed in sp2 hybridization because of their region is deshielded they are paramagnetic deshielded while this proton is in a direction of applied magnetic field h0 and that's why they are shielded and if they are shielded they required more energy so the delta value is less and they are observed in a upfield region and that's why the 
acetylene protons are observed in upfield region or they are in shielded region or their delta value is lower than corresponding olefinic proton म्हणजे या डी शील्डेड रिजन मध्ये आपण पाहिलं ह्या ठिकाणी कुठे प्रोटॉन नाहीये प्रोटॉन कुठे आलाय शील्डेड रिजन मध्ये आलेला आहे आणि त्यामुळे त्या प्रोटॉन्सची व्हॅल्यू ही कमी आहे किती आहे 2.5 टू 3 ऍज कंपेअर टू करस्पॉन्डिंग ओलेफिनिक प्रोटॉन समजते का हो सर हां ओके now we will move further ke okay, acetylene molecule hai ha aptermagnetic field hai h0 and tacha direction madhe ha proton alela hai and induced local magnetic field which is against the aptermagnetic field परंतु त्यामध्ये कुठेही प्रोटॉन नाहीये तिथे जर प्रोटॉन आला असता सिटीलिन मधले तर मग मात्र ते सुद्धा डाऊन फिल्डला गेले असते परंतु ते कशामध्ये येतोय शिल्डेड रिजन मध्ये येतोय हे एस पी टू आहे त्याचबरोबर आपण अजून एक ओलिफिनिकच एक्झाम्पल पाहिलं दॅट इज द रिंग करंट इफेक्ट ऑफ बेन्झिन रिंग तर आपल्याला असं ऑब्झर्व दिसत आहे या ठिकाणी की डेल्टा व्हॅल्यू जी आहे बेन्झिन प्रोटॉन्सची आपल्याला माहिती आहे बेन्झिनचा फॉर्म्युला काय सी सिक्स एच सिक्स ज्याच्यामध्ये सहा प्रोटॉन आहेत म्हणजे सहा प्रोटॉन जे आहेत ते एस पी टू कार्बन लाईट असे आहेत आणि त्यामुळं त्या ठिकाणी पा इलेक्ट्रॉन क्लाव अबो आणि बिलो आहे आणि लॅटरल ओव्हरलॅपिंग मध्ये हे जे प्रोटॉन्स आलेले आहेत हे प्रोटॉन्स काय आले डी शिल्डेड रिजन मध्ये आहेत आणि त्यांच्या पाय कॉन्ज्युगेशनमुळं ते जास्त डी शिल्डेड झालेले आहेत आणि त्यामुळे त्यांचा डेल्टा व्हॅल्यू ही ओलेफिनिक पेक्षा सुद्धा जास्त डाऊन फिल्ड ला गेलेले आहेत आणि त्यामुळं आपल्याला ह्या ठिकाणी जो काही इफेक्ट मिळतोय तो पॅरामॅग्नेटिक डी शिल्डेड इफेक्ट मिळतोय सो इंडस्ट लोकोमॅटिक फिल्ड ऑफ द सर्क्युलेटिंग पा इलेक्ट्रॉन क्लाव विच री एनफोर्स द अप्लाइड फिल्ड at the hydrogen atom and it requires higher frequency radiation to bring the aromatic hydrogen nuclei into the resonance and that's why they are in a distilled region mhanje olefin ani hyacha madhe kay the pi conjugation system jasta hai tamol tya thikani kay jhalele the jasta down field la gele as compared to olefin olefin che proton kithe thikani etat value konta thikani ete ji 4.5 to 6 ani benzene chi kute ete 7 म्हणजे सेवन पॉईंट टू फाय आपण स्टँडर्ड एकच व्हॅल्यू दिली आहे सहा प्रोटॉन साठी परंतु जनरली त्याची व्हॅल्यू ही सिक्स पॉईंट नाईन टू एट पॉईंट फोर पर्यंत जाते म्हणजे ती व्हेरी आहे हा जो काही शिल्डेड रिजन आहे अप्रेनमॅटिक फिल्ड मधला ह्यामध्ये जर प्रोटॉन असतील तर ते अफ फिल्डला जातात शिल्डेड रिजनला जातात आणि जे ह्या शिल्डेड रिजन मध्ये नाहीत म्हणजे ह्या इकडच्या साईडच्या डी शिल्डेड रिजन मध्ये येतात ते सर्व काय आहेत डाऊन फिल्ड आहेत आणि म्हणून या ठिकाणी आपण जो व्हॅल्यू पाहिला तर डेल्टा व्हॅल्यू ओलेफिनिकची फाय टू सेव्हन पीपीएम अरोमॅटिक सिक्स ऑलमोस्ट सेव्हन टू एट ही रेंज आपण त्या ठिकाणी लक्षात ठेवली तरी चालेल आणि ऍसिटिलिनिक प्रोटॉन्स हे जे हे साधारणतः टू टू थ्री रिजन म्हणजे थ्री टू पॉईंट नाईन प्रोटॉन पाहायला मिळतात आणि ह्याच बरोबर जर आपण अल्डेडिक प्रोटॉन पाहिला तर अल्डेडिक प्रोटॉन मध्ये सुद्धा आपल्याला सेम थिंग त्या ठिकाणी पाहायला मिळते कारण कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड त्या ठिकाणी आहे एस पी टू एवढाइज कार्बन आहे आणि त्यामुळे हा जो प्रोटॉन आहे अल्डीआयडी प्रोटॉन हा जास्त डिशिल्डेड रिजन मध्ये आहे आणि शिवाय त्याच्यामध्ये हेट्रो ऍटम आहे डायरेक्टली दे आर अटॅच ऑक्सिजन आणि त्यामुळे त्याची व्हॅल्यू जी ती खूप डाऊन फिल्ड आहे अॅरोमॅटिक रिजनच्या खाली त्याची आपल्याला डेल्टा व्हॅल्यू पाहायला मिळते आणि ती व्हॅल्यू नऊ ते दहा पीपीएम आहे साधारणतः नऊ पॉईंट एक किंवा नऊ पॉईंट तीन ह्या रेंजमध्ये आपल्याला ही डेल्टा व्हॅल्यू 
एल्डेरी फ्रुटांची ही त्या ठिकाणी पाहायला मिळते ते शॉर्ट नोट ह्यावर विचारली जाते किंवा कंपॅरिझन विचारलं जातं तर ह्या डायग्राम जे आहेत ह्या डायग्राम त्या ठिकाणी काढणं अपेक्षित आहे समजलंय ना विल सी द रेझोनस इफेक्ट आता ओलेफिनिक प्रोटॉन्स जे आहेत ह्या ओलेफिनिक प्रोटॉन्स मध्ये हा आर ग्रुप जो आहे म्हणजे सबट्युटेड ओलेफिन जर असतील तर त्या ठिकाणी आपल्याला रेझोनन्स इफेक्ट हा पाहायला मिळतो म्हणजे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आणि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेझोनन्स इफेक्ट चा काय त्या ठिकाणी डेल्टा व्हॅल्यूवर परिणाम होतो हा या ठिकाणी आपल्याला पाहायचा आहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेझोन इफेक्ट इन्क्रीज द इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऍट द कार्बन इन टर्म्स ऑफ हायड्रोजन अँड दॅट्स वाय दे आर शिल्डेड प्रोटॉन व्हाईल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट विच डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऍट द कार्बन अँड इन टर्म्स ऑफ हायड्रोजन दे आर शिल्डेड so what will happen when electron donate group is there it can donate the electron and because of that only the protons get more deshielded which are actually at alpha position so if we take here when r is equal to electron donating methoxy group is there this lone pair of electron to oxygen is donated so it can form a negative charge over here at beta carbon and at alpha there is no such effect because it is in the form of double bond so it is olefinic proton it is observed at 6.38 but when there is negative charge it pulls electron so actually so it can donate electron towards this proton so it is more shielded so it is observed at 3.85 delta on the contrary when electron withdrawing group is there so here we can take carbonyl group so what will happen they are in conjugation so the pi electron is moved so here we can observe o minus and now the beta carbon atom get positive charge so if you observe this beta carbon which having a positive charge the proton which is attached to the beta carbon is now deshielded because of minus m effect and that can observed at larger delta value so when electron donating group is there at beta carbon atom proton which is observed in shielded region that is electron donating while electron withdrawing group when it is attached it is observed at deshielded region that is at 6.4 delta and that is called as resonance effect mane tumhi jeva ekade proton dakhota teva tumche lakshat aalo pahije ki electron donating effect hai ka electron withdrawing effect hai electron donating effect jar hot asel tar ja tikane negative charge alela hai delocalization madhe to to proton ha jast shielded disel ani ja tikani delocalization madhe positive charge alela hai ta carbon atom che proton he deleted disel has khup mahatvacha effect ha tumhi lakshat theva आणि त्यामुळं आपल्याला ओलेफिनिक प्रोटॉन्स त्या ठिकाणी जास्त शिल्डेड आणि डिशिल्डेड रिजन मध्ये हे कशामुळे दिसतात तर हा जो आर ग्रुप आहे हा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आहे का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आहे हे ह्या ठिकाणी आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे आणि म्हणून रेझोनन्स इफेक्ट हा महत्वाचा आहे कदाचित तुम्हाला टेक्स्टबुक मध्ये त्या ठिकाणी फडके पुस्तक असेल किंवा ह्याच्यामध्ये तुम्हाला हा पाहायला मिळणार नाही परंतु मग हे जर समजलंच नाही तर मुलं व्हॅल्यू पाठ करतात आणि मग व्हॅल्यू पाठ केलं की त्यांना लक्षात राहत नाही की नक्की काय होत ते त्यामुळे केमिकल शिफ्ट मध्ये रेझोनन्स इफेक्ट हा खूप महत्वाचा आहे आणि तो समजणं गरजेचं आहे हे समजलंय साधा कन्सेप्ट लक्षात ठेवायचा आहे लोन पेर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतून कोणा 
मोबाईल चालू केलेला आहे रे व्हॉल्युम कुणी चालू ठेवलाय म्यूट केलं नाही का मला वाटतं या ठिकाणी जर कोण मुद्दा म्हणून करत असेल तर ते पाहावं लागेल नेक्स्ट इज हायड्रोजन बॉन्डिंग दॅट कॅन एक्झिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ हायड्रोजन ऍटम दॅट कॅन फॉर्म अ इंटरमोलिक्युलर एज वेज इंटरमोलिक्युलर बॉन्डिंग विथ द adjacent so oxygen atom ha kon hai re sarvani volume omkar ka hai re omkar bosle omkar bosle tujha video on kar omkar bosle गेला की तो लेफ्ट झाला नाही ठीक आहे ना आता परत त्याला हे करायचं नाही ना त्याला घ्यायचं नाही ते नाही त्याला असू दे असू दे नाही त्यांना आता हे करायला पाहिजे बर मला वाटतंय कदाचित तुम्हाला हे जे काही शिकवायचं चाललेलं आहे ऑनलाईन हे खूप सोपं वाटत असावं आणि त्यामुळं कदाचित असे काही महाभाग आहेत त्यांचा आता परत आपण पुढच्या लेक्चरला त्यांची व्यवस्था करूयात काय करायची ती म्हणजे जर तुम्हाला खरंच गरज नसेल तर या ठिकाणी नाही हे केलं तर चालेल बरीच संख्या अशी आहे की ज्यांना ऍडमिशन केमिस्ट्रीला मिळत नाही आहे आणि ज्यांना मिळालंय त्यांना जर ते घ्यायचं नसेल तर ऍडमिशन कॅन्सल करता येतील सो हिअर मोर हायड्रोजन बॉन्डिंग मोर प्रोटॉन्स आर डिशिल्डेड अँड द केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू इज ऑब्झर्व इन मोर डाऊन फील्ड अँड डेल्टा व्हॅल्यू इज हायर म्हणजे ज्या ज्या ठिकाणी आपल्याला हायड्रोजन बॉन्डिंग पाहायला मिळेल त्या ठिकाणी चे जे प्रोटॉन्स आहेत हे सर्व डिशिल्डेड रिजनला दिसतील आणि त्या ठिकाणची डेल्टा व्हॅल्यू जी आहे त्या प्रोटॉन्सची ही रेग्युलर पेक्षा त्या ठिकाणी काय दिसेल डाऊन फील्डला दिसेल हा इफेक्ट लक्षात घ्या कारण बरेच वेळा काय होतं की हायड्रोजन बॉन्डिंग आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतं मग तो इंटरमोलिक्युलर असेल इंट्रामोलिक्युलर असेल मग तो रेग्युलर त्याच प्रोटॉनची व्हॅल्यू जी जिथे येते त्याच्यापेक्षा ती थोडीशी डाऊन फील्डला गेलेली असते तर हे दोन इफेक्ट जे आहेत हायड्रोजन बॉन्डिंग असेल आणि रेझोनन्स इफेक्ट हे दोन्ही इफेक्ट तुम्ही लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे नाव विल मूव्ह टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज द सॉल्वंट विच इज युज इन द एन एम आर सो कॉमनली युज सॉल्वंट दॅट वी ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द इन्स्ट्रुमेंटेशन पार्ट दॅट इज सी डी सी एल थ्री दॅट इज ज्युटरेटेड क्लोरोफॉर्म अँड दॅट हॅविंग ट्रेस ऑफ प्रोटॉन ऑर द मॉइस्चर इफ इट इज ऍब्सॉर्ब द प्रोटॉन व्हॅल्यू इज ऑब्झर्व ॲट सेव्हन पॉईंट ट्वेंटी फायव्ह डेल्टा सो वेन वी कॅन टेक द एन एम आर जनरली द सॉल्वंट्स आर केमिकल इनर्ट Uh, they should not contain uh, proton on uh, nmr spectrum but uh, there is possibility that uh, if there is any kind of moisture is there when we can use the solvent uh, to dissolve the sample so there is possibility that some moisture is incorporated and because of that only a trace amount of a very small peak is observed but if the moisture is more then uh, a large peak is observed and that in uh, disturb our actually uh, aromatic region and that's why you must know that uh, at which position actually the solvent if it is there uh, that having proton because all are deuterated so there is no possibility to form the protons 
signal on NMR spectrum. But if traces amount is there, then we can observe the uh, signal of particular solvent at 7.25 delta for CdCl3. Then if we use dichloromethane deuterated, then it is observed at 5.35. If we use DMSO D6, then it is observed at 2.5 and its moisture is observed at 1.5. So that two peaks are observed for DMSO D6. So these are commonly used uh, solvents for organic compounds. There are so many examples are there, but uh, at TYBAC level, only you have to remember uh, these two solvents that are commonly used. Also acetone D6 is used, which is observed at 2.05 delta. So these are the uh, NMR signal of solvents which are used because we know that at uh, by using which solvent we have to dissolve our compound. And that's why if uh, such kind of peak are observed, then we have to uh, subtract that uh, number of protons from our uh, calculated one. So it is very easy to find out the exact number of protons which are present in NMR spectrum. Now, the second uh, most part of uh, NMR spectrum is integration. So here the process of uh, excitation of NMR that involves flipping of the nucleus and this uh, process can give the uh, transition when there is only one kind of uh, protons are there then with respect of the electronic environment they can form a signal in uh, NMR spectrum and generally uh, this uh, spectrum that gives a signal for a particular proton and along with that there is a um, one line which is generally along with the, that peak or which is observed above this peak that is the area under the curve we can call it as uh, generally this line is observed over the NMR uh, peak or in some uh, cases it is observed along with the or on the uh, NMR peak. So that indicate the how many number of protons are present for that particular signal. That is the integration. So here integrating the different NMR uh, we have to observe that uh, relative to the chemical uh, chemically distinguished environment of adjacent protons they can be observed at different delta value so here integration can gives the number of protons which are present for particular peak so here if we take uh, this simple example what is the name of this compound anyone Compound, sir. Hmm, Sangalokar. Hmm, Bola Lokar, to me Lokar Bola by Janetama Mana, uh, Two bitanon, twenty till mithil kitron. Borbareka. Yes or no? Yes, sir. Mata Malek Sangha has a kitty type che protons, uh, equivalent proton set. Kitty sets mutil equivalent proton set, apla kitty mutil egg, don, team, four. But as on four con manala. But as a mineral, the forest mutil, the tabisha, the mineral, the jas mineral. Bola locker, to me, Jabra, Bola, the order to Malas was not a sir. Two, two, bird, two a good tralele, four a calele, azul. Two, 
लवकर बोलायचं आहे म्हणजे आपण डिस्कशन करणार आहोत कारण डिस्कशन होणं गरजेचं आहे कारण हा ह्या टाईपचे क्वेश्चन आपण तुमच्या टेस्टला विचारलेले होते नंबर ऑफ सेट्स ऑफ इक्वेल अँड प्रोटॉन्स किती आहेत नाईन नाईन मला वाटतं आपण जरा थोडस एस्केप करून कोण काय काय बोलतय ते जरा बघूयात आपण हा तुम्ही व्हिडिओ ऑन करा इमिजिएट हा आता नाईन उत्तर कोणी दिलेलं आहे काही नाही बरोबर असू चूक असू कारण इंटरॅक्शन झाल्याशिवाय समजणार नाही कारण वर्गामध्ये इतकं चांगलं इंटरॅक्शन होतं ह्या टॉपिकला परंतु अनफॉर्च्युनेटली ह्या सिच्युएशन मध्ये आपल्याला ऑनलाईन मोड मध्ये लेक्चर घ्यायचं आहे आणि घ्यावं लागत आहे आणि हे असताना आपल्याला समजणं गरजेचं आहे हा बोला कुणी कुणी उत्तर आता दिलीत की नाही त्यांनी त्यांचा व्हिडिओ जो तो ऑन करा चुकीचं का बरोबर आपण ते नंतर बघू हा ऋतुजा तू काय दिलं उत्तर आवाज तुझा तर हे कर अनम्यूट कर मोबाईल मधून व्हॉल्युम व्हॉल्युम फोर दिला बर सोमनाथ तू किती दिलास तू अजून कुणी दिलाय हा अजून कुणी दिलं लगेच सांगा रे काय त्यात काय हे नाहीये ना बरोबर का चुका आपण ते पाहणारच आहोत कारण हा क्वेश्चन मी तेव्हाही सांगितले शिकवत असताना इक्वेल अँड प्रोटॉन नॉन इक्वेल अँड प्रोटॉन हा क्वेश्चन तुम्हाला सेटनेट पर्यंत येतो म्हणजे एम एस सी एंट्रन्स असेल तुमची इव्हन एम पी एस सीच्या परीक्षेला सुद्धा हा क्वेश्चन त्यामध्ये येतोय बोला नऊ कुणी दिलेलं आहे उत्तर अरे त्यात म्हणजे बरोबर का चूक ते आपण पाहूयात कोण कुणी दिले नऊ बर ठीक आहे ते बहुतेक सांगत नाही आहेत काय हरकत नाही एक नऊ उत्तर आलं एक दोन आलं एक चार आलेला आहे ह्याच्या व्यतिरिक्त अजून कुणी दिले उत्तर कोणाला द्यायचंय का अजून उत्तर की बाबा नाही सर हे म्हणताय ते तिघही बरोबर नाही आहे माझं उत्तर बरोबर आहे आहे का कोण बोला लवकर ए लवकर जास्त वेळ नाही घालवते कारण आपल्याकडे वेळ नाही एक तर मुलं शंभरच आहेत ती पण कमी झालेली आहेत आणि जे जॉईन होतात त्यांना थ्री ओके दीप्ती धनवडेने उत्तर दिले पहा दीप्ती धनवडेने तीन उत्तर दिलेलं आहे मग हे तीन उत्तर कशामुळे आहे तर ह्या ठिकाणी तुम्ही जर पाहिलं हे बघा हे तीन सी एस थ्री चे प्रोटॉन जे ते ह्या सी एस टू च्या प्रोटॉन पेक्षा वेगळे आहेत म्हणजे हा एक सेट झाला ह्याला आपण काय म्हणू ए म्हणजे हा जो आला तो काय आला ए आला त्यानंतर हे जे सी एस टू आहेत हा एक सेट आहे तो वेगळा आहे कारण त्याच्या शेजारचं एन्व्हायरमेंट वेगळं आहे एका बाजूला कार्बोन इल आहे एका बाजूला मिथाईल आहे त्यामुळे हा आला सेकंड सेट ऑफ प्रोटॉन्स त्याला आपण काय म्हणलं बी हा तिसरा प्रोटॉन आहे मिथिल हा सुद्धा काय आहे मिथिलच आहे हा ए पण मिथिलच आहे पण दोघांचं एन्व्हायरमेंट वेगळं आहे इथे कार्बोन इल आहे म्हणून त्याला आपण काय म्हंटलं सी म्हंटल म्हणजे किती सेट ऑफ प्रोटॉन्स आले त्या ठिकाणी तीन सेट ऑफ प्रोटॉन्स आहेत बरोबर आहे हे आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे प्रोटॉन्स इक्वेलंट आणि नॉन इक्वेलंट बरोबर आहे का हो किंवा नाही येस ऑर नो हा सर हा म्हणजे आता हे सगळ्यांना समजलंय कन्सेप्ट क्लिअर झालाय का कारण ह्या मिथिलीन प्रोटॉनच एन्व्हायरमेंट वेगळं आहे ह्या मिथिलीन प्रोटॉनच एन्व्हायरमेंट वेगळं आहे मिथिल प्रोटॉनच सॉरी आणि ह्या मिथिलीन प्रोटॉन जो आहे सी एस टू ह्याच एन्व्हायरमेंट वेगळं आहे त्यामुळे आपल्याला किती सेट मिळाले ए बी आणि सी आता आपण इंटिग्रेशन काय पाहतोय की हे जे काही सिग्नल मिळतात स्पेक्ट्रम मध्ये त्या ठिकाणी एक लाईन ड्रॉ केलेली असते ही लाईन बरेच वेळा एन एम आर च्या त्या सिग्नलच्या वरती असते कधी साईडला असते किंवा त्या एन एम आर वर सुद्धा आलेली असते म्हणजे आता ही जी दाखवली आहे ही कधी कधी ह्या ठिकाणी अशी सुद्धा आलेली असते 
डिपेंड म्हणजे ती कशी इंटिग्रेट होऊन येते येते स्पेक्ट्रम मध्ये मग ही इंटिग्रेशन किंवा इंटिग्रल लाईन आपल्याला काय सांगतोय तर त्या सिग्नलला त्या प्रोटॉन ह्याला किती प्रोटॉन्स आहेत त्या डेल्टा व्हॅल्यूला किती प्रोटॉन्स आहेत ते आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे मग आता या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल कि हे कस फाइंड आउट कराए कारण तुम्हारा आता नवीन सिलबस मधे हा पार्ट खूब महत्व है तुम्हारे प्रैक्टिकल मध्य अपन इन्क्लूड के लिए तुम्हारा मोलिकल फॉर्म्यूला दिल्ला है हा स्पेक्ट्रम दिल्ला है अपने नंबर ऑफ प्रोटोन फाइंड आउट कराए पोजिशन लाइंड आउट कराए हाथिका हा सिग्नल हित सेंटर ली का वैल्यू आई तुम्हें फाइंड आउट कराई किए समोर अपन काउंट कराए हा सिग्नल हित कि काउंट कराए हा सिग्नल सेंटर लिखी काउंट कराए टू पॉइंट फाइव है हित फोर है हित थ्री है टू पॉइंट थ्री टू पॉइंट थ्री फाइव ऐसी दरमियान हि वैल्यू आई है टू पॉइंट वन फाइव लाइली है हि वैल्यू कि पॉइंट नाइन पॉइंट नाइन ऐसी आसपास ही वैल्यू आई पॉइंट नाइन थ्री लरबर है हिंदी दिल्ली बॉइंट नाइन थ्री मत हा पॉइंट नाइन थ्री डेल्टा वैल्यू लिखी प्रोटॉन्स है कस ओ जी का लाइन दिल्ली है दट इज द इंटिग्रल लाइन हि आप प्रोटॉन है संगत मैं कस फाइंड आउट कराए जनरली फुरियर एफ टी एन एम आर मध्य अपने ऑलरेडी डेल्टा व्हॅल्यू च्या खाली नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटिग्रेट करून दिलेले असतात परंतु हे आपल्याला फाइंड आउट करायचे तर ते कसे फाइंड आउट करायचे तर हे जी काही हाईट आहे ह्या लेवल पासून ह्या लेवल पर्यंतची ही तुम्ही मोजायची मग तुम्ही स्केलनी मोजा किंवा इथं जे काही दिलेलं स्केल असेल ते मोजलं तरी चालेल ते त्यानंतर असं प्रत्येक सिग्नलची हे डिस्टन्स आहे हे तुम्ही मोजायचं आहे मग ते स्केलनी मोजलं तरी चालेल हे मोजल्यानंतर ते किती भरत आहे त्यांचा रेशो घ्यायचा आता आपल्याला किती सिग्नल मिळाले आहेत तीन आणि मग आपल्याला काय करायचं ह्या तीन सिग्नलच ह्या ठिकाणी काय करायचं ही हाईट जी आहे ती मोजायची मग आपण आपल्याकडे स्केल असतं आपल्याला माहिती आहे स्केलमध्ये सेंटीमीटर मिलीमीटर आहे साधारणतः मिलीमीटरचे ह्याने मोजायचं तर हे तुमच्या लक्षात येईल साधारणतः दोन सेंटीमीटर ह्या ठिकाणी हे दिसेल ही जी आहे ती तीन सेंटीमीटर आहे ह्या ठिकाणी हे किती आहे तीन सेंटीमीटर आहे म्हणजे आपण जर असं मेजर केलं तर तुमच्या लक्षात येईल दिस इज थ्री दिस इज ऑल्सो थ्री अँड दिस इज टू बरोबर आहे का म्हणजे साधारण दोन लाईनला एक सेंटीमीटर धरला तर हे किती लाईन झाले हे हॉरिझॉन्टली चार आहेत बरोबर आहे पॉइंट फाईव्ह एकला म्हटलं तर साधारणतः दोन झाले इथे किती झाले सहा लाईन्स आहेत म्हणजे किती आलं तीन किती किती आहेत सहा लाईन्स म्हणजे किती आले तीन म्हणजे मग ह्यांचा रेशो किती आला सांगा टू एस टू थ्री एस टू थ्री थ्री हा म्हणजे मग हे आता आपल्याला मोलिकुलर फॉर्म्युला आता ऑलरेडी स्ट्रक्चर माहिती आहे ह्याच्यामध्ये एकूण प्रोटॉन किती आहेत हे तीन इथे दोन पाच आणि इकडे तीन म्हणजे किती आले टोटल आठ प्रोटॉन आहेत बरोबर आहे मग हा रेशो किती सांगतोय मग आपल्याला जर इथे टू एस टू थ्री एस टू थ्री मग आपण म्हटलं टू प्रोटॉन एस टू थ्री प्रोटॉन एस टू थ्री प्रोटॉन म्हणजे थ्री प्लस थ्री प्लस टू किती झाले एटच आहेत म्हणजे हा रेशो सुद्धा तोच आहे काही वेळेला काय होतं की नंबर ऑफ प्रोटॉन जास्त असतात आणि हा रेशो आलेला असतो हा कमी असतो मग ह्याला आपण मल्टीप्लाय करतो एखाद्या फॅक्टरने म्हणजे एकने करू दोनने करू तीनने करू म्हणजे मग ती व्हॅल्यू जी येते ती तुमच्या नंबर ऑफ प्रोटॉन एवढी आली पाहिजे आता इथे काय झालंय सुदैवानं दोन टू एस टू थ्री एस टू थ्री म्हणजे टोटल किती आलेले आहेत प्रोटॉन्स आठ आलेले आहेत हे प्रोटॉन्स आठ आले आणि हिथेही आठच आहेत त्यामुळे हा रेशो सारखा आहे म्हणजे ही इंटिग्रेशन व्हॅल्यू आपल्याला काय सांगते ह्या सिग्नलला पॉइंट नाईन ला पॉइंट नाईन डेल्टाला किती प्रोटॉन आहेत तीन आहेत इथे टू पॉइंट झिरो ला झिरो सिक्स ला किती आहेत तीन आहेत आणि टू पॉइंट फोर ला किती आहेत टू आहेत तर ह्या पद्धतीने आपल्याला त्या ठिकाणी प्रोटॉन पाहिजे तर मला वाटतंय पुढचं लेक्चर किती वाजता आहे तुमचं थर्ड लेक्चर होत आहे तुमचं ना हो का नाही 
कहा बट ठीक है तो मत हाण थे समझ लगा इंटीग्रेशन समझ लगा सग बोला हाँ जरा वे लगला तरी चले अपन पर रिपीट करू पर समझना गरजे चाहिए जर तुम्हारा आता समझ ल तो थ्रू आउट जे एम एस सी करना है पर एन एम आर बगाव लगत नहीं लक्षा गया एफ वाई बी एस सी टी वाई बी एस सी लुम्मी कन्सेप्ट क्लियर कर इंटीग्रेशन समझ लुम्हार अर्थ लेना नहीं तो मत अपन थामूचर लुढ़े एक्जाम्पल घू कस फाइंड आउट के लिए समझ ल एक एक्जाम्पल ठीक है पूछी मेथड मैं तुम्हारा संगत कस फाइंड आउट कराए ठीक है तो नेक्स्ट लेक्चर